హావివస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మహా కంప్యూటర్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్న టాపిక్ సీ లాంగ్వేజ్లో నెస్ట్డ్ ఫర్లోప్ గురించి నేను మీకు ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇది మనకి ప్యాటర్న్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలని దాని మీద ఉపయోగపడుతుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి అందరూ లూపింగ్ కంట్రోల్స్ చాలా కష్టం కష్టం అనుకుంటారు చాలా కష్టం అనుకుంటారు కానీ దాన్ని కరెక్ట్గా కొన్ని చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ని కరెక్ట్గా కనుక అర్థం చేసుకోగలిగితే లూపింగ్ కంట్రోల్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆ టెక్నిక్స్ గురించి ఈరోజు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి మనం యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని రాస్తాను దీని కింద చూడండి ఏం రాస్తున్నాను ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కనుక టెన్ అయితే ప్రోగ్రామ్ ఈ ఇఫ్ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళాలి ఈ లోపల సమ్ ఏదో ఒకటి రాస్తాను హాయ్ అనే రాస్తాను ఓకేనా తర్వాత కింద ఇంకొక ప్రింట్ ఎఫ్లో సమ్ బాయ్ ఇదేంటి సారు ఫర్లు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా ఈ టాపిక్ గురించి చెప్తున్నారంటే దీని నుంచే ఫర్ లూపింగ్ కంట్రోల్ ఎంత ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చో చూడండి మనకి తెలిసిందే మన సీ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ లైన్లో ఏముంది ఏజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో టెన్ అనే నెంబర్ ఏలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయింది తర్వాత లైన్కి వచ్చింది ఇక్కడ ఏమని రాసాను నేను ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కనుక టెన్ అయితే ప్రోగ్రామ్ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళమన్నాను మరి ఇప్పుడు ఏలో ఉన్న వాల్యూ టెన్ ఏ కదా సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళింది ఇక్కడ హాయ్ అని ప్రింట్ చేసింది దెన్ పని అయిపోయిన తర్వాత ఈ బ్లాక్ని వదిలేసి కిందకు వచ్చింది కిందకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బాయ్ అని కూడా ప్రింట్ చేశాం పాయింట్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈసారి నేను చేయబోతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే సేము ఇదే వేలో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంటు ఐ అనే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను స్క్రీన్ని క్లియర్ చేసుకున్నాను ఇంకా మెయిన్ ఇదంతా కామనే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫర్ ఫస్ట్ వన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దీని మీనింగ్ ఏంటి వన్ అనే నంబర్ ఐలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యి తర్వాత చూడండి కావాలని ఇక్కడ కండిషన్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్పాను ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూడండి జాగ్రత్తగా మీరు ఫస్ట్ ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఐ ఈజ్ ఇంటు ఐ అని ఐ అనే వేరియబుల్ క్రియేషన్ జరిగింది తర్వాత స్క్రీన్ క్లియర్ చేసుకుంది తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఈ లైన్లోకి వచ్చింది ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సో దీని స్టేట్మెంట్ ప్రకారం వన్ అనే నంబర్ ఐలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యి తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఈ లైన్ దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్కడ కండిషన్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈ కండిషన్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని రాశారు ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఐలో ఇప్పుడే మనం రీసెంట్గా వన్ అనే నంబర్ని స్టోర్ చేసాం అంటే ఈ ప్లేస్లో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈ కండిషన్ కరెక్టా కరెక్ట్ కాదా ఒకటి అనే నంబర్ అంట మూడు కంటే చిన్నదేనంట త్రీ అనే వాల్యూ కంటే చిన్నదే సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది ఎప్పుడైతే ఈ సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిందో ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లోప్ లోపలికి వెళ్ళింది అంతేగాని ఐ ప్లస్ ప్లస్ అవ్వదు లోపలికి వచ్చాను లోపలికి రాగానే నేనేం చేశానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్ ఎఫ్ రామా అని రాశాను రామా అనే ఈ పేరుని అవుట్పుట్ విండోలో ప్రింట్ చేసింది రామా అని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేమన్నా లైన్స్ రాస్తే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది నేను ఇంకేమీ లైన్స్ రాలేదు కా రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ థర్డ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళి అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయ్యి ఇప్పటిదాకా ఐలో ఉన్న వాల్యూ వన్ను ఎప్పుడైతే ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయిందో ఐలో ఉన్న నంబర్కి వన్ యాడ్ అయింది ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఐలోకి వచ్చిన కొత్త రీసెంట్గా వచ్చిన వాల్యూ టూ ఇప్పుడు ఈ రెండనే ఈ నంబరు సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్న ఐలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అయ్యింది అంటే ఇక్కడికి సో మీ అందరికీ తెలిసిందే అంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రాశాను దీని మీనింగ్ వన్ అనే నంబర్ ఐలోకి వెళ్ళమని దాని కిందే మళ్ళీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని రాశాను 
మరి దీని మీనింగ్ ఏంటి టూ అనే నంబర్ ఐలోకి వెళ్ళమని ఎప్పుడైతే టూ అనే నంబర్ ఐలోకి వెళ్ళిందో అంతకుముందు ఉన్న పాత నంబర్ బయటికి పోయింది అంటే దీని ప్రకారం ఇప్పుడు ఐలోకి వచ్చిన ఫ్రెష్ వాల్యూ టూ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే జరిగింది ఐలోకి ఫ్రెష్గా టూ అనే నంబర్ వచ్చింది సో టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ కరెక్టే మళ్ళీ ఫర్ లూప్ లోపలికి వచ్చింది రెండో కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే ప్రోగ్రామ్ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్తుంది ఫర్ లూప్ లోపలికి వచ్చింది మళ్ళీ నీకు రామా అని ప్రింట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయింది ఐలోకి త్రీ వెళ్ళింది కండిషన్ కరెక్ట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయ్యి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది మళ్ళీ లోపలికి వచ్చింది మళ్ళీ నీకు రామా ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయింది ఐలోకి ఫోర్ వచ్చింది ఈ కండిషన్ రాంగ్ అయింది ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ రాంగ్ అయ్యిందో అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఈ ఫర్ లూప్ బ్లాక్ను వదిలేసి కిందకు వచ్చింది అంటే ఇప్పటిదాకా ఈ లూప్లోనే తిరుగుతూ ఉంది ఇందాక మీకు డౌట్ రావచ్చు సారీ మీరు దీనికి ఇఫ్ క్లాస్ గురించి ఎందుకు చెప్పారు అని ఇఫ్కి లూప్కి ఉన్న తేడా చూడండి ఒకవేళ గనక నేను ఇదే ప్లేస్లో గనక ఇఫ్ కండిషనే గనక పెడితే ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని గనక కండిషన్ పెడితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై ప్రోగ్రామ్ బ్లాక్ లోపలికి వచ్చేది రామాని ప్రింట్ చేసేది అయిపోగానే రామా ప్రింట్ చేయడం అయిపోగానే ఈ బ్లాక్ వదిలేసి కిందకు వచ్చేది కానీ ఫర్ అనే ఈ కీవర్డ్కు ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళింది అంటే రామా ప్రింట్ చేశాక తిరిగి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళింది ఇఫ్ కంట్రోల్ పైకి వెళ్ళలేదు లూపింగ్ కంట్రోల్ తిరిగి పైకి వెళ్తుంది వేరియేషన్ ఇదే ఇప్పుడు మీకు పాయింట్ అర్థమైందా దీనిలో ఇప్పుడు మీకు నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ గురించి మన స్టైల్లో మీ అందరికీ అర్థమయ్యే అంత ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా చూడండి దీన్నే ప్యాటర్న్స్కి ఉపయోగించుకుంటాం మనం కూడా ప్యాటర్న్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి ఎవరో మన వాళ్ళు కామెంట్ పెట్టారు ఆ ప్యాటర్న్ గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అని దానికోసమే మీకోసం ఇప్పుడు ఈ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను చూడండి నేను ఇక్కడ ఐ కామా జే అని టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను ఓకే ఫర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇది ఈ ఫర్ లో బ్లాక్ జాగ్రత్తగా చూడండి వన్స్ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ కనుక ఫర్ లోప్ లోపలికి వెళ్తే ఈ లోపల నువ్వు ఎంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం జరిగింది నేను అంతకుముందు ఓన్లీ రామాని మాత్రమే ప్రింట్ చేయమన్నాను రామా మాత్రమే ప్రింట్ అయింది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాను చూడండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ రాస్తాను ఈ కండిషన్ కరెక్టా కరెక్ట్ కదా కరెక్టే ఎందుకని ఫస్ట్ ఐలో వన్ స్టోర్ చేసావు ఈ ప్లేస్లో ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అన్నావు ఇప్పుడు ఐలోకి వచ్చిన వాల్యూ వన్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యింది సబ్జూట్ చేసుకుంటే సో సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ ఈ బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళింది ఈ బ్లాక్ లోపల నువ్వు ఏది రాస్తే అదే జరగాలి ఈ బ్లాక్ లోపల అగైన్ నేను మళ్ళీ ఏం రాస్తానో చూడండి ఫర్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ జే ప్లస్ ప్లస్ ఎక్కడ ఇంకో బ్లాక్ రాస్తా ఈ బ్లాక్ లోపల సమ్ ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి కామ ఐలో ఏ నంబర్ ఉంటే ఆ నంబర్ ప్రింట్ చేయమని చెప్పా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఐలో ఉన్న వాల్యూ వన్ ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ కరెక్టే మీ అందరికీ తెలుసు లూపింగ్ కంట్రోల్లో రెండో కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే ప్రోగ్రామ్ బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది సో ఐలో వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ కరెక్టే కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది ఈ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మొదటి లైన్ నువ్వేం రాసావో చూసింది ఈ బ్లాక్ లోపల లోపల మళ్ళీ నువ్వేం రాసావు మళ్ళీ ఫర్లో బిగిన్ చేసావు అగైన్ ఫ్రెష్గా జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నావు జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అన్నావు రెండో కండిషన్ చూడండి జేలోకి వన్ స్టోర్ చేసావు ఫస్ట్ తర్వాత జే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అన్నావు సో జేలో ఉన్న వాల్యూ వన్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని రాసాం సో రెండో కండిషన్ కరెక్టే మీ అందరికీ తెలుసు రెండో కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ లూప్ లోపలికి వెళ్ళింది సో రెండో కండిషన్ కరెక్ట్ అయింది లూప్ లోపలికి వచ్చింది లోపలికి రాంగాలని ఇక్కడ ఏం జరిగిందో చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఐ అన్నాం ఐలో ఏ నంబర్ ఉంటే ఆ నంబర్ ప్రింట్ చేయమన్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐలో ఉన్న నంబర్ ఎంత ఇందాక ఐలో ఎంత ఉన్నప్పుడు లోపలికి వచ్చింది అది వన్ ఉన్నప్పుడు వచ్చింది ఐలో నంబర్ ప్రింట్ చేయమన్నావు ఐలో ఉన్న నంబర్ ప్రింట్ అయింది చూడండి ఐలో ఉన్న నంబర్ వన్ ప్రింట్ అయింది ప్రింట్ అయిన తర్వాత ప్రజెంట్ ఇప్పుడు తను ఏ బ్లాక్లో ఉం
దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు జే లూప్ లోపల ఉంది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తను ఏ లూప్ లోపల ఉందో చూసుకుంది జే లూప్ లోపల ఉంది సో దీనికి సంబంధించి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది తను ఏ బ్లాక్లో ఉంటే ఆ బ్లాక్కు సంబంధించి సో అంటే ఇక్కడ దీని ప్రకారం ఏం జరిగింది జే ప్లస్ ప్లస్ అయ్యి జేలోకి వచ్చి ఇప్పుడు జే ప్లస్ ప్లస్ అయ్యి జేలో అంతకుముందు వన్ ఉంటే జే ప్లస్ ప్లస్ అవడం వల్ల జేలోకి వచ్చిన వాల్యూ టూ అయింది కండిషన్ కరెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చింది ఇదే జే బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది ప్రింట్ చేయమన్నావు ఎవరిని ఐలో ఉన్న నంబర్ని ఇప్పుడు ఐలో ఉన్న నంబర్ ఎంత ఇప్పుడు కూడా ఐలో ఉన్న నంబర్ వన్నే ఎందుకంటే నీకు ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇంతవటికి అవ్వాలా వన్స్ ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ కనుక ఇన్నర్ బ్లాక్ లోపలి కనుక వెళ్తే ఈ బ్లాక్ క్లోజ్ అయ్యేదాకా ఎక్కడే ఎట్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడే లోపు తిరుగుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల నీకు జే ప్లస్ ప్లస్ అయింది జేలోకి టూ వచ్చింది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది జే బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది లోపలికి వచ్చాక నువ్వు ప్రింట్ చేయమంటుంది ఐలో ఉన్న వాల్యూని ఐలో ఉంది వన్నే కాబట్టి మళ్ళీ నీకు వన్నే ప్రింట్ అయింది తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ నీకు జే ప్లస్ ప్లస్ అయింది జేలోకి త్రీ వచ్చింది నువ్వు ఇక్కడ రాసింది జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని పెట్టావు కాబట్టి ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయింది సో వెంటనే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ జే బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది మళ్ళీ నువ్వు ఐలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ చేయమన్నావు ఐలో ఉంది వన్నే కాబట్టి మళ్ళీ వన్నే ప్రింట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ నీకు జే ప్లస్ ప్లస్ అయింది జేలోకి ఇప్పుడు ఫోర్ వచ్చింది ఫోర్ వచ్చినప్పుడు ఈ కండిషన్ రాంగ్ అయింది ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ రాంగ్ అయింది కాబట్టి ప్రజెంట్ ఏ కండిషన్ అయితే రాంగ్ అయిందో అంటే ఏ లూప్కి సంబంధించిన కండిషన్ అయితే రాంగ్ అయిందో ప్రోగ్రామ్ వెంటనే ఈ లూప్ను వదిలేసి బయటకు వస్తుంది అంటే ఎక్కడికి ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ ఏమైనా లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రాసేవనుకో ఒకవేళ నేను చూడండి కావాలని నేను రాస్తున్నాను ప్రింట్ ఎఫ్ స్లాష్ ఎన్ నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళమని రాశాను అంటే అవుట్పుట్ విండోలో తర్వాత లైన్లోకి వచ్చింది ఇంకేం రాయలేదు ఇప్పుడు సిస్టమ్ చెక్ చేసుకునేది ఏంటంటే ఇప్పుడు స్లాష్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన సిస్టమ్ చెక్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు తను ఏ బ్లాక్లో ఉందో చెక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు తను ఏ బ్లాక్లో ఉంది ఇదే బ్లాక్ సంబంధించింది ఈ బ్లాక్ అంతా ఐ బ్లాక్ సో ఇప్పుడు తను ఏ బ్లాక్లో అయితే ఉందో ఆ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూని ప్లస్ ప్లస్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో ఇక్కడికి వచ్చిందనమాట సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇప్పుడు మీకు ఐ ప్లస్ ప్లస్ అయ్యి ఐలోకి టూ అనే నంబర్ వచ్చి సబ్జెక్టెడ్ అయ్యి సో టూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ కండిషన్ కరెక్ట్ అయ్యి మనకి తెలుసు ఫర్లో ప్రకారం రెండో కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే ప్రోగ్రామ్ బ్లాక్ లోపలికి రావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ అదే టైప్లో బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫస్ట్ లైన్ నువ్వు ఏది రాస్తే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి నువ్వు ఫస్ట్ లైన్ ఏం రాసావు జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని రాసావు అంతకుముందు జేలో ఎలాంటి వాల్యూ ఉన్నా కానీ అది మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రాసావు కాబట్టి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా జే అనే వెరియబుల్ లోపలికి వన్ వెళ్ళి స్టోర్ అయింది ఇప్పుడు జేలో ఉన్న వాల్యూ వన్ అయింది తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ దగ్గరకు వచ్చింది ఈ సెకండ్ స్టెప్ దగ్గర ఏం రాసామో చూడండి జే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అని రాసాం అవునా మరి ఇప్పుడు జేలో ఇప్పుడు రీఫ్రెష్గా ఉన్న వాల్యూ వన్ కాబట్టి వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ కరెక్టే ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే కరెక్ట్ అయిందో సెకండ్ కండిషన్ కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్ ఈ ఫర్లో బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళింది అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు తన ఇన్నర్ బ్లాక్ లోపలికి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు తన ఇన్నర్ బ్లాక్ లోపలికి వచ్చిందో లోపల నువ్వు ఏం రాసావో అదే ప్రింట్ చేస్తుంది లోపల నువ్వు ఐలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ చేయమని చెప్పావు ఐలో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా వచ్చిన వాల్యూ టూ కాబట్టి టూ అనే నంబర్ ప్రింట్ అయింది ప్రింట్ అయిన తర్వాత ప్రజెంట్ ఇప్పుడు తను ఏ బ్లాక్లో ఉంది జే బ్లాక్లోనే ఉంది చెప్పాను ఇందాకే ఫర్లో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏ లూప్లో ఉంటే ముందు ఆ లూప్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేది సో ఇప్పుడు తను జే బ్లాక్లో ఉంది కాబట్టి జే ప్లస్ ప్లస్ అయింది మళ్ళీ జేలోకి టూ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ కండిషన్ కరెక్టే లోపలికి వచ్చింది ఐలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ చేయమన్నావు ఐలో ఉంది టూ టూ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ జే ప్లస్ ప్లస్ అయింది జేలోకి త్రీ వచ్చింది కండిషన్ కరెక్టే బ్లాక్ లోపలికి వెళ్ళింది ఐలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ చేయమన్నావు ఐలో ఉన్న నంబర్ టూ మళ్ళీ టూ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ జే ప్లస్ ప్లస్ అయింది జేలోకి ఫోర్ వచ్చింది ఫోర్ రాగాలని ఈ కండిషన్ రాంగ్ అయింది ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే రాంగ్ అయింది ప్రోగ్రామ్ ఈ ఫర్ లోపుని వదిలేసి బయటకు వచ్చింది బయటికి రాగాలనే
फाइनल का ये प्रोग्राम को चेंज आउटपुट तो छोड़ दे वन 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 टू 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 अलाउ चेंज अंडे दिन सिंपल वेल अलाउ चेंज पर अंडे फर्स्ट उन्ना आई ने नंबर ऑफ रोस का ट्रीट चेंज था रो जे ने नंबर ऑफ कॉलम्स का ट्रीट चेंज था टोटल का ये फर्लो पास ले इन्हीं सार लो एट्रेट आउट उन्हीं सार अंडे इजी वेल अलाउ चेंज पोच्चू अंडे असल टोटल का ये नेस्टेड फर्लो को इन्हीं सार लो एट्रेट आउट उन्हीं अलाउ कैलकुलेट चेंज आले छोड़ दे फर आई इज़ इक्वल टू वन आई लेस देन आर इक्वल टू टू आई प्लस प्लस अगेन फर जे इज़ इक्वल टू वन जे लेस देन आर इक्वल टू थ्री जे प्लस प्लस क्लोजेशन आई लूप एक अरे निसाल जरूरत नहीं थे टू टाइम्स जे लूप एक निसाल जरूरत नहीं थे थ्री टाइम्स आई नेम और रोस अंडा में इन्हीं रोस का वालों डिसाइड जैसे आई इन्हीं कालम्स का वालों डिसाइड जैसे दी जे कालम्स टोटल के इन्हीं सालों तीर्थ नहीं थे एक रा एंडिंग नंबर टू हाईएस्ट टू एक रा एंडिंग नंबर थ्री टू इनटू थ्री टू इनटू थ्री एंड सिक्स टोटल का लूपिंग कंट्रोल देखे सिक्स टाइम्स एक रा एंडिंग नंबर एक रा एंडिंग नंबर दिन बेसिस को लूप एट्रेट होता थी पॉइंट अदम है ना इप्पर नैन एक डेम हो आई लो वन्ना वैल्यू प्रिंट शेम अन्ना नो वो कभी अलग ना का मेरे प्रिंट एफ लो आई का आपने इधर ना एस्टिक सिंबल बिटर रन कोण्डी स्टार में प्रिंट शेम अन्ना रन कोण्डी स्टार वोड़े लागे बिटर इंटे वन ना प्लेस लो स्टार 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 पैटर्न सन मटा इलागा इसर माले � नेस्टेड फर्ल लूपने दे फर्स्ट टू आउटर लूप रुंची प्रोग्राम लोपल कोच्चे का ये इन्नर लूप लोपल गन का प्रोग्राम वेल्लिंग दंटे इन्नर लूप क्लोज है ये दाका लूप एक कड़े दूर था उन टाइम पॉइंट प्रथम ऐंडा ये दी क्लोज आवंगल अपुर मले बैठ कोच्चे प्लस प्लस साइड दिन ने मे को मनस्टाइल इस सारी वीडियो लो मल्ली एक्सप्लेन जाता हूँ, ओके ना? थैंक यू